আসসালামু আলাইকুম আমাদের হাতে আজকে যে ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন ফোনটির মডেল হচ্ছে ওপো এ ফিফটি ফোর ফোনটির সমস্যা হচ্ছে আমাদের যে উপরের আফার গ্লাসটি আছে ওইটি বাঙা তো আজকে আপনাদেরকে আমরা দেখাবো কিভাবে আফার গ্লাসটি আমরা মেশিনের সাহায্যে রিফার করব তো প্রথমে আমরা যেটা করব আমাদের ফোনটি স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ব্যাকশেলটি রিমুভ করে নেব তো ব্যাকশেলটি রিমুভ করার জন্য আমরা আমাদের হট গানটি ব্যবহার করতেছি হট গান দিয়ে আমরা হিট করে এরপরে আমরা একটু ওপনার দিয়ে আমরা ফাঁকা জায়গা করে আমরা প্লাস্টিকের একটি ওপনার ব্যবহার করতেছি তো কাজগুলো করার সময় আপনারা অবশ্যই অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবেন কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে ব্যাকশেলগুলো নষ্ট করে ফেলে এই জন্য আমাদেরকে যে কোনো কাজ করার জন্য অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করে কাজগুলো করতে হবে তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা আমাদের ফোন থেকে ব্যাকশেলটি সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছি তো এখন আমরা আমাদের ফোনের স্ক্রুগুলো খুলে নেব এখন আমরা মোবাইলের কেসিংটা যত্ন সহকারে খুলে নিচ্ছি তো খুলে নেওয়ার জন্য আমরা আমাদের হাতের নোকটি ব্যবহার করতেছি কারণ আমরা ওপনার ব্যবহার করলেও এখানে করতে পারতাম কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ওপনারগুলো ব্যবহার করলে মোবাইলগুলোতে অনেক সময় দেখা যায় যে এসপোর্ট পড়ে যায় এই জন্য আমরা যদি হাতের নোকগুলো ব্যবহার করি তাহলে আমরা অনেক ক্ষেত্রে এসপোর্ট পড়া থেকে রক্ষা পাই তো এই জন্য আমরা হাতের নোকগুলো ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করব। এরপরে আমরা যেটা করতেছি আমাদের বডি থেকে ব্যাটারিটা সম্পূর্ণ আলাদা করে নেব আলাদা করার জন্য দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি স্টিকার ব্যবহার করা হয়েছে আমরা স্টিকারটা জাস্ট দৌড়ে একটু ফ্যাসার দেব ফ্যাসার দেওয়ার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ব্যাটারিটি সুন্দরভাবে উঠে গেছে এখন আমরা যেটা করতেছি আমাদের বডি থেকে মাদার বোর্ডটি সম্পূর্ণ আলাদা করে নিচ্ছি কারণ আমরা যখন হিট দিয়ে যে ডিসপ্লেটা আলাদা করব যাতে করে মাদার বোর্ডের কোনো ক্ষতি না হয় এই জন্য আমরা মাদার বোর্ডটা বডি থেকে আলাদা করে নিয়েছি তো আমাদের কাছে দেখতে পাচ্ছেন মেকানিক ব্র্যান্ডের একটি এল সি ডি সেপারেট মেশিন আছে এটার সাহায্যে আমরা বডিটা একটু হিট করে নেব যাতে করে আমাদের খুব সহজে ডিসপ্লেটা আমরা ফ্যান থেকে আলাদা করতে পারি এই জন্য আমরা এল সি ডি সেপারেট মেশিনের সাহায্যে আমরা একটু গরম করে নিচ্ছি আমাদের ডিসপ্লেটা মোটামুটি গরম আছে এখন আমরা একটি স্টিলের ওপনার দিয়ে আমরা প্রথমে সাইড থেকে ডিসপ্লেটা একটু ফাঁকা করার চেষ্টা করতেছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা আবার হট গানটি ব্যবহার করতেছি কারণ হিটের পরিমাণ যখন একটু কমে যায় তখন ডিসপ্লেগুলো ফ্যান থেকে আলাদা হতে একটু কষ্ট হয় এই জন্য আমরা হট গানটিও ব্যবহার করতেছি যাতে করে খুব তাড়াতাড়ি আমরা ডিসপ্লেটা ফ্যান থেকে আলাদা করে নিতে পারি দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমরা এক সাইড দিয়ে একটু ফাঁকা করে ডিসপ্লের নিচ থেকে আমরা প্লাস্টিকের ওপেনারটা ঢুকানোর পরে আমরা আস্তে আস্তে করে ফ্যান থেকে ডিসপ্লেটি আলাদা করার চেষ্টা করতেছি তো কাজগুলো করতে হলে আপনারা অবশ্যই একটু খেয়াল করে যদি কাজগুলো করেন তাহলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না
তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা আমাদের বডি থেকে ডিসপ্লেটা সম্পূর্ণ আলাদা করার পরে আমরা এখন দেখব ডিসপ্লেটি ঠিকঠাক আছে কিনা এজন্য আমরা মাদারবোর্ডটি আবার বডিতে সেট আপ করে ব্যাটারি কানেক্ট করে আমরা মোবাইলটি ওপেন করে দেখব যে ডিসপ্লেটি ঠিক আছে কি না আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ডিসপ্লেটি এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে তো আমরা পরবর্তী স্টেপে যাব পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে আমরা এল সি ডি সেপারেট মেশিনের সাহায্যে আমরা ডিসপ্লেটি কাটবো অর্থাৎ আমরা ডিসপ্লেটি থেকে যে ভাঙা গ্লাসটি আছে ওইটা আলাদা করব। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ডিসপ্লেটি গরম হওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করতেছি কারণ যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে গরম না হয় তাহলে আমাদের কাটার সময় ডিসপ্লেটি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য আমরা গরম হওয়ার জন্য সময় নিতেছি তো আমাদের ডিসপ্লেটি মোটামুটি গরম হয়ে গেছে এখন আমরা এই তারটার সাহায্যে আমরা ডিসপ্লেট থেকে গ্লাসটি আলাদা করে নেব আলহামদুলিল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডিসপ্লেটি সেপারেট হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা ডিসপ্লেট থেকে যে বাঙা গ্লাসটি ছিল ওটা সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছি এখন আমরা আবার দেখব যে ডিসপ্লেটি ঠিক আছে কিনা এই জন্য আমরা আবারও বড়িতে মাথা বড়টি সেট আপ করে ফোনটি ওপেন করে দেখতেছি যে ডিসপ্লেটি ঠিক আছে কিনা তো দেখতে পাচ্ছেন যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ডিসপ্লেটি এখন পর্যন্ত ঠিক আছে তো বন্ধুরা এখন আমরা যেটা করব যে আমাদের ডিসপ্লেতে গ্লুগুলো দেখা যাচ্ছে ওগুলো আমরা একটু একটু হিট দিয়ে আমরা একটু মোটরের সাহায্যে আমরা গ্লুগুলো রিমুভ করে নিব তো গ্লুগুলো রিমুভ করার সময় আপনাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কারণ ডিসপ্লেগুলো হচ্ছে সেন্সিটিভ একটু থেকে একটু যদি উনিশ বিশ হয় তাহলে ডিসপ্লেটি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য কাস্টমারের কাজগুলো করার সময় আপনারা সব সময় একটু যত্ন সহকারে করার চেষ্টা করবেন তাহলে কাস্টমারও স্যাটিসফাইড থাকবে আর আপনাদের কাছ কাজগুলো করে অবশ্যই ভালো লাগবে আমাদের ডিসপ্লেতে যে গ্লুগুলো ছিল ওগুলো আমরা সম্পূর্ণ রিমুভ করে ফেলেছি এখন আমরা থিনার দিয়ে একটি টিস্যুর সাহায্যে আমরা ডিসপ্লেটি ক্লিন করে নিচ্ছি তো ডিসপ্লেটি ক্লিন করার পরে আমরা এখন আবার ওরা দেখবো যে আমাদের ডিসপ্লেটি ঠিকঠাক আছে কিনা এই জন্য আমরা মাদার বোর্ডটি সেট আপ করে বোর্ডিতে আমরা ডিস দেখবো যে ডিসপ্লেটি ঠিক আছে কিনা তো এই জন্য আমরা ফোনটি আবার ওপেন করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ডিসপ্লেটি আলহামদুলিল্লাহ এখনও পর্যন্ত ওকে আছে তো আমরা পরবর্তী স্টেপে যাব এখন তো আমাদের ডিসপ্লেটি চেক করার পরে এখন আমরা ডিসপ্লেটি আবারও ক্লিন করে নিচ্ছি কারণ আমাদের ওসি করার সময় যদি আমাদের ডিসপ্লেটে বালু বা ময়লা থাকে তো কোনো রকমের বালু বা ময়লা যদি থাকে আমাদের ওসি এটি ঠিকঠাকভাবে হবে না অর্থাৎ বাবল থেকে যাবে এই জন্য আমরা সুন্দরভাবে ডিসপ্লেটি ক্লিন করছি
তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হাতে একটি সেম মডেলের নতুন আফার গ্লাস আছে তো আমরা এখন এটা প্লাস্টিকটা উঠিয়ে নিয়ে আমরা ডিসপ্লের সাথে কানেক্ট করব তো এটা কানেক্ট করার সময় আপনারা সব কিছু খেয়াল রেখে ঠিকঠাক মতো কানেক্ট করবেন কারণ যদি একটু বসানোর সময় বাঁকা হয়ে যায় তাহলে পরবর্তীতে আমরা আপনারা ডিসপ্লেটা ফিটিং করার সময় অ্যাকুরেট ফিনিশিংটা পাবেন না এই জন্য আপনারা সব কিছু খেয়াল রেখে ডিসপ্লেটার উপরে গ্লাসটা বসাবেন তো ডিসপ্লেটা আমরা এখন ওসিএ করব ওসিএ করার জন্য আমরা আর এম বি থ্রি প্লাস ওসি মেশিনটি ব্যবহার করতেছি তো প্রথমে আমরা ডিসপ্লেটা ল্যামাইটিংয়ে দিয়ে দিচ্ছি ল্যামাইটিংয়ে দেওয়ার পর আমরা মেশিনটা ফাওয়ার সুইচ দিয়ে ওপেন করে নিচ্ছি তো ওপেন করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো অপশন থাকবে এখান থেকে আমরা ফ্ল্যাট ল্যামিনেশনে দিচ্ছি তো জাস্ট আমরা স্টার্ট করে দিলাম স্টার্ট করব স্টার্ট করার পরে কিছুক্ষণ আপনাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে তো আমরা জাস্ট কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেছি ডিসপ্লেটা আমাদের ল্যামাইটিং কমপ্লিট এখন আমরা মেশিন থেকে ডিসপ্লেটা বাইর করে দেখবো যে ল্যামাইটিংটা কেমন হয়েছে তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডিসপ্লেটা অনেকগুলো বাবল রয়ে গেছে তো আমরা বাবলগুলো রিমুভ করার জন্য মেশিনে যে বাবল অপশন আছে তো আমরা বাবল অপশনে দিয়ে দিব তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা বাবল অপশনে ডিসপ্লেটা রেখে আমরা জাস্ট এখান থেকে যে বাবলের অপশনটা আছে ওইখান থেকে আমরা স্টার্ট দিয়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন আমরা স্টার্ট দিয়ে দিচ্ছি এখন আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। আমাদের বাবল রিমুভটি কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা দেখব যে বাবলগুলো কেমন রিমুভ হয়েছে তো দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ডিসপ্লেটা একটাও বাবল নেই আলহামদুলিল্লাহ ডিসপ্লেটি সুন্দরভাবে ল্যামাইটিং এবং বাবল রিমুভ কমপ্লিট হয়েছে এখন আমরা ডিসপ্লেটি আবারও মোবাইলের বড়িতে কানেক্ট করে একটু চেকিং করে দেখবো যে ডিসপ্লেটি ঠিকঠাক আছে কিনা এই জন্য আমরা আবারও ডিসপ্লেটি কানেক্ট করে ব্যাটারির সাহায্যে মোবাইলটি ওপেন করে নিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ফোনটি সম্পূর্ণ ওপেন হয়ে গেছে এখন আমরা দেখতেছি যে আমাদের ডিসপ্লেতে কোনো রকমের দাগ অথবা স্পট নেই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যে ওসিএটি আছে ওটি ওসিএটি আমরা সুন্দরভাবে কমপ্লিট করতে পেরেছি এখন আমরা দেখবো যে আমাদের ফোনের টাচটি কি ঠিকঠাক মতো কাজ করে কি না তো দেখতে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ফোনের টাচটিও ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে তো এখন আমরা ফোনটি স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ফিটিং করে নিব